Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pernah diberi status sebagai daerah istimewa. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh dianggap sebagai tempat dibulainya penyebaran agama Islam di Nusantara. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam memang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya hingga Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Namun tahukah kita dari mana asal usul nama Aceh dan bagaimana sejarahnya? Berikut ini telah kami rangkum asal usul nama Aceh dan sejarahnya. Berikut ulasannya. Pertama, nama Aceh berasal dari kata Aca Aca Aca. Asal usul nama Aceh memiliki banyak versi, namun kebanyakan berasal dari mitologi, cerita rakyat atau dongeng. Salah satu cerita rakyat yang memaparkan bahwa dulu ada sebuah kapal Gujarat pedagang dari India yang berlayar ke Aceh dan tiba di sungai Cidai. Para anak buah kapal Gujarat tersebut lantas naik ke darat dan pergi ke kampung Pande. Akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba hujan turun sehingga mereka harus berteduh di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut terlihat sangat rindang dan indah. Berkat keindahannya, mereka pun memuji pohon itu dengan kata Aca 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 yang artinya indah. Konon dari kata Aca itulah kemudian lahir nama Aceh. Persi lain berasal dari kata telah lahir. Persi lain menyebutkan bahwa pada zaman dulu, konon ada seorang istri raja yang hendak melahirkan dan kemudian menjadi bahan perbincangan penduduk. Mereka pun mengabarkan berita kelahiran tersebut dengan mengatakan KC yang artinya telah lahir Dari peristiwa inilah kabarnya Nama Aceh terbentuk Persi lain berasal dari kata tidak pecah Sementara itu ada persi lain juga yang menyebutkan bahwa Nama Aceh terbentuk dari kata A yang artinya tidak Dan C yang artinya pecah Sehingga Aceh berarti tidak pecah Persi lain berasal dari kata Acehera Fata Bo dalam persi lain diceritakan pula tentang perjalanan Buddha, Indochina dan Kepulauan Melayu. Ketika Sang Buddha sampai di perairan Aceh, ia melihat sebuah cahaya beraneka warna dan di atas sebuah gunung atau pelangi. Begitu melihat cahaya tersebut, sontak Sang Buddha pun berseru. Acahera Pata Bo, yang berarti alangkah indahnya. Dari ucapan inilah diduga lahir nama Aceh. Persi lain mengatakan berasal dari suku Mantir. Kalangan sejarawan dan ilmuwan mengatakan bahwa asal muasal nama Aceh berasal dari suku Mantir atau Mantu yang ribuan setahun silam sempat hidup di hutan belantara Aceh. Konon katanya penduduk suku Mantu memiliki tubuh yang kecil dibanding orang Aceh sekarang. Lanjut ke sejarah Aceh, masa prasejarah. Sejak zaman Mesolitikum Diketahui bahwa Aceh sudah dihuni oleh manusia Hal tersebut dibuktikan dengan adanya situs Bukit Krang atau Kejok Ken Mod Dinger yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di Kabupaten Aceh Tamyang Selain itu, penggalian di situs desa Pangkalan menghasilkan temuan berupa artefak peninggalan dari zaman Mesulitikum Artefak yang dimaksud berupa kapak Sumatera Lit, Rekmen, gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan lainnya Selanjutnya, peninggalan kehidupan prasejarah juga ditemukan di Gayo Tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang Penemuan benda-benda prasejarah tersebut lantas membuktikan bahwa Aceh sudah dihuni oleh manusia sejak 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu Masuknya Islam ke Aceh Aceh disebut-sebut sebagai tempat dimulainya penyebaran agama Islam di Nusantara Namun masih terjadi silang pendapat terkait sejak kapan Islam pertama kali tersebar di kota Aceh Ada yang berpendapat bahwa Islam mulai tersebar di Aceh sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan Tetapi hal ini masih belum bisa dibuktikan Sebagian lainnya ada yang berpandangan bahwa Islam mulai datang ke Aceh sejak tahun pertama Hijriah Atau Tahun 618 Masehi Periode Kesultanan Aceh Sekitar abad ke-14 Aceh menjadi ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam Yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah Kesultanan Aceh sendiri dibangun di atas puing-puing Kerajaan Hindu Buddha yang berdiri sebelumnya 
Selain itu, munculnya Kesultanan Aceh Darussalam juga tidak terlepas dari adanya Kerajaan Islam Lamuri. Kemudian, pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh sudah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di barat, salah satunya Kesultanan Utsmani atau Turki Ottoman. Masih di waktu yang sama, Kesultanan Aceh juga terlibat perebutan kekuasaan dengan negara barat. Pertama, Aceh terlibat perebutan kekuasaan dengan bangsa Portugis lalu dengan Inggris dan terakhir Belanda setelah terlibat perang sengit selama lebih dari tiga dekade Aceh terpaksa tunduk kepada Belanda pada awal abad ke-20 masa pendudukan Jepang ketika Jepang masuk ke Indonesia tokoh-tokoh pejuang Aceh meminta bantuan mereka untuk mengusir Belanda pada tahun 1940 negosiasi antara Aceh dan Jepang dimulai Dua tahun berselang yakni tahun 1942 akhirnya diputuskan kekuatan militer Jepang boleh mendarat di wilayah ujung Bate Aceh Besar Upaya Jepang mengusir Belanda dengan dibantu oleh Aceh pun membuahkan hasil Pasca kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1976 Terbentuk sebuah organisasi bernama Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia Adanya GAM lantas memicu terjadinya konflik antara Aceh dengan pemerintah Indonesia Penyebab terjadinya konflik sendiri karena adanya perbedaan pendapat tentang hukum Islam Ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam di Aceh Dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh Sejak saat itu konflik antara keduanya terus berlangsung Perselisihan baru berhasil diselesaikan setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami besar di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 Tragedi tersebut memaksa para pihak yang bertikai untuk saling berunding terkait penyelesaian konflik. Pada akhirnya, tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan Aceh sepakat untuk mendatangani perjanjian damai di Finlandia. Nah, itulah asal-usul nama Aceh dan sejarahnya.